वालेकुम मैं हूँ शेफ समिया जमील सीबो के एडमिन एंड फाउंडर और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे सीबो के प्लेटफॉर्म के साथ और मेरे साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑन्टरप्रीनर्स हैं और जो कि हम उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को उनके एक्सपीरियंसिस को मतलब डिस्कस कर रहे हैं और उनको आगे उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको जो है एक अच्छा मैसेज मिले ताकि वो लोग भी इस ऑन्टरप्रीनरशिप के अंदर आएँ और अपनी टैलेंट को आगे फॉरवर्ड करें तो इस तरह एक न्यू स्टोरी हमें सुनने को मिलेगी और हम जानेंगे उनको कि किस तरीके से ये केक इतने खूबसूरत जो आपको नज़र आ रहे हैं एक थीम है जिसको फॉलो किया जा रहा है तो इसके बारे में पूछेंगे कि कौन है किस तरह है किस तरह आई और किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है असल लुबना वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र है अलहमद आप कैसी हैं बस ठीक ठाक <coughs> केक कैफ़े के बारे में बताएं कि कैसे केक कैफ़े दिमाग में आया कि मुझे ये करना है और ये इतना खूबसूरत जो आपने बनाए बिस्किट्स केक केक पॉप्स और ये ग्रेविटी केक बस ये था कि शौक़ था बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक बेकिंग का शौक़ था तो ये है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती थी और अपनी फैमिली को मतलब खिलाती रहती थी बना बना के नई रेसिपीज़ वगैरह देखती रहती असल में बेसिकली मैं सेल्फ टॉट बेकर हूँ ना जी तो ये था कि जो भी मैं देखती थी या बुक्स वगैरह से भी मैंने काफ़ी हेल्प ली है तो मैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करती थी और जब तक के बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता था तो मुझे सुकून नहीं आता था हाँ। मैं रिपीटेडली जो है कितने अंडे कितने मैदा कितना चाया किया आपने <laughs> काफ़ी घर तो वाले चीज़ें तो नहीं नहीं लेकिन ज़ाया तो खैर नहीं हुआ वो बेचारे झुक करके खा लेते थे हाँ। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि उनको ये होता था कि नहीं अम्मी आप माशा प्रैक्टिस करती रहें तो आपका जो है ना बिल्कुल हाथ में आपके टेस्ट भी है और सफाई भी आ जाएगी कितनी एक्साइटेड है वुमेंस डे में आप बिल्कुल न्यू है और आप वुमेंस डे के अंदर मैंने आपको हमने सेलेक्ट किया हमारी पूरी टीम ने सेलेक्ट किया आपके काम को देखते हुए तो कैसा फील कर रही है जी आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर करूँगी मैं सीबो का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है मेरा इनिशियल ही है लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है सच्ची बात है क्योंकि मैं एक घरेलू खातून हूँ तो ये है कि ये था फैमिली में मैं बना बना के अपनी वो भेज मतलब सबको टेस्ट कराती थी लेकिन यह है कि टू से जो है मैंने जो है अपने बिजनेस को प्रॉपर के कैफ़े को एज अ बिज़नेस मैंने रन करना मतलब शुरू किया वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था सच्ची बात है और बाकी ये है कि सब पसंद करते थे तो फिर आप फेवरेट आंटी होंगी खानदान की घर हाँ जाएंगे हाँ कुछ कप केक तो मिलेगा हाँ तो अच्छा नहीं बल्कि वो फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि बस आंटी हम आ रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ जो है वो बना के रखना है हमें जो है वो आपके हाथ के केक कप केक खाने हैं खाने वगैरह का आप एहतमाम मत कीजिए ये बड़ा होता है अक्सर जो बेकर्स होते हैं या जो जो खास यूनिक चीज़ों में जैसे बना रहे थे खाना या कोई फ्रोजन आइटम या बेकिंग तो लोग जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके जाते हैं कुछ न्यू मिलेगा ऑब्वियस है कि हम सर्विंग्स तो करेंगे उनको मेहमान को लेकिन कुछ नया टेस्ट होगा नई शक्ल होगी खाने वालों को भी खुशी होती है कि यार खाना तो मैं खिलाना ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो अच्छी प्रेजेंटेशन हो अच्छी चीज़ें हो तो जो मेहमान होते हैं ना वो भी बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई ज़बरदस्त ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया हमें अच्छा ट्रीट किया गया हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की गई और काफ़ी दिन तक उनको वो चीज़ें याद रहती हैं तो कितने हर्डल्स आए शुरू में क्योंकि आप सेल्फ टॉट है यानी कि आपने यूट्यूब से बुक से और डिफरेंट लोगों को देखते ही आपने सीखा तो कितनी मुश्किल है क्योंकि आप जैसी लड़कियां तो बहुत होंगी इस वक्त नहीं हर्डल्स तो खैर जाहिर ही बातें थोड़े बहुत आते ही हैं लेकिन मेरा ये था कि मैं इस काम में जैसे अगर मैं पूरी रात भी जाग के मैं बनाती थी कुछ तो मैं थकती नहीं थी वही मतलब पेशेंस होना ज़रूरी है तो ये है कि जब तक ये अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए मैंने क्लासेस भी लिए हैं बाद में ये नहीं है कि मतलब उसी पे मैंने इतफ़ा किया कि मैं उस पर वीडियोस पे ही वो करूं लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट थी और ये कि रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का साथ था तो अच्छा रिज़ल्ट आता था और फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता ही चला गया आगे आगे जो है तो इसलिए इतनी कोई मतलब ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई मुझे लेकिन बाकी जो जाहिर बातें और बच्ची हैं आजकल की वो मैं यही कहूँगी कि पेशेंस उनके लिए ज़रूरी है जैसे ये नहीं है कि आपने ओवन में केक डाला तो अब बस अब आपको ये है कि बस हमने जल्दी से वो खोल के हाँ निकाल के देखना है कि हुआ या नहीं हुआ है कि नहीं हुआ हाँ बिल्कुल और कंसनट्रेशन मतलब ये है कि अगर स्टिक रहें आप अगर कोई काम आप कर रही हैं तो ये नहीं है कि थोड़ा सा मतलब आपने किया और फिर आपका दिल भर गया तो अब फिर आप किसी दूसरे काम में लग गए ये नहीं अगर आप कोई काम शुरू कर रही हैं तो फिर आप उस पर फोकस करें फोकस करें अच्छा एज अ बींग मदर जी आप अब क्या मैसेज करेंगी हमारे प्लेटफॉर्म से कि वो हम मदर माए माएँ जो कि अपनी
मैं यही कहूँगी कि बच्चियों से भी यही कहूँगी कि ज़ाहिर बातें पढ़ना तो पढ़ाई तो हर फील्ड में ज़रूरी है पर कोई भी आप काम करेंगे उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि फिर पढ़ाई के साथ ही उस काम में निखार आएगा बिल्कुल लेकिन यह कि इसके साथ आप कोई हुनर भी सीखें ताकि अल्लाह ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो पढ़ाई के साथ कई दफ़े ऐसा होता है आप घर से बच्चे छोटे हैं आप घर से नहीं निकल पाते तो आप घर में बैठ के अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप उस हुनर को घर में बैठ के ही जो है चला सकते हैं मतलब यूज़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यह है कि माओ से मैं यही कहूँगी कि जैसे बच्ची हैं उनको अपने साथ ज़रूर लगाएं जैसे मैं जब बेकिंग करती थी तो मेरी बेटी सात साल की थी तो मैं उसको कहती थी अच्छा चलो बेटा बीटर चलाओ अपने सामने ही मैं उससे कहती थी तो ये है कि उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ ना काम में ताकि उनके अंदर शौक़ भी पैदा हो और फिर आप उनको बताएँ भी अपनी कामयाबी का बताएँ कि देखो बेटा मैंने फलाना क्या ये बना के भेजा था तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी है उससे आपका हौसला बढ़ता है हौसला बढ़ता है जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो मदर है अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वो वाला ज़माना नहीं है जो पहले आज से दो, दो जनरेशन पहले का ज़माना था कि खातन को तो इजाज़त ही नहीं होती थी बस उनको घर में खाने बनाने होते थे और जब दावत होती थी तो अपना स्किल वो वहाँ पर शो करती थी लोगों को खिला के लेकिन अब तो माशा से इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इतने ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि अगर आप चाहें तो इसको आप अपने करियर बना सकती हैं अपना बिजनेस डेवलप करा सकती हैं उससे आप पैसे कमा सकती हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहीं बाहर जाएं और आप वहीं से ही जो है वो कमाएं अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड नहीं होते और उनको ये कहा जाता है कि आप हाईली एजुकेटेड नहीं है तो आपको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन वो बड़े स्किलफुल हैं यानी कि उनके अंदर बड़ा टैलेंट है तो क्या वो इसको घर से लेकर अपने अपने टैलेंट के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अगर जैसे कई होते हैं जिनको पढ़ाई के मौाक़े नहीं मिलते या कुछ उनके होते हैं फैमिली में प्रॉब्लम्स तो वो बिल्कुल अपने घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि देखें हर काम में मेहनत ज़रूरी है अगर वो मेहनत से और फुल डेडिकेशन से ना कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर इस एक मकाम पे पहुंचाएगा और उनको ज़रूर उसका सिला ज़रूर मिलता है मेहनत का ना तो बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए अपने टैलेंट को जो है आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरी ये है कि सीबो ग्रुप जो है इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई ये ज्वाइन करें क्योंकि इसमें यह है कि आपको आपके मुझे तो सच्ची बात है बहुत सीबो से फ़ायदा हुआ है मेरे काम को रिकगनाइज़ किया हुआ है इसमें और ऑर्डर्स वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सामिया मेरी बहन और दोस्तों की तरह इन ये इन्होंने हर उसमें मुझे गाइड किया और अभी भी करती हैं हर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इनको तंग करती हूँ कि भाई मुझे बताएं कि क्या है किस तरह से तो ये मुझे बहुत सपोर्ट भी करती हैं और मुझे बहुत गाइड करती हैं तो मैं यही कहूँगी कि सीबो को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो है रिकगनाइज हो आपका काम ना बहुत शुक्रिया अच्छा ये बताएं आपको क्लाइंट से कभी कॉल आती है कि आप मेरे केक्स बना आप मेरी बेटी का केक बना रही हैं मेरे बेटे का केक बना रही हैं हमारा कोई भी स्पेशल ओकेजन है आप उसका केक बना रही हैं तो आप ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिएगा ये इंग्रीडियंट्स यूज़ नहीं कीजिएगा ये कलर यूज़ करेगा ये कलर यूज़ नहीं करेगा कभी इस किस्म के ट्रिकी क्लाइंट्स मिले आपको हाँ ऐसे तो बहुत आता है जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को मतलब सेटिसफाई करना मैं कहती हूँ शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम है वो होता है कि भाई आपने फलाने के उसमें उस तरह के केक बनाया था तो अभी हमें बिल्कुल ऐसा आप बनाइएगा कि जो आपने आज तक कभी बनाया ही ना हो ना <laughs> बिल्कुल डिफरेंट चाहिए हमको ना तो कभी भिजवा दिया करें कि किस केक कहते इतना डिफरेंट हो जाएगा <laughs> <laughs> तो ऐसे काफ़ी होते हैं लेकिन ये कि जाहिर ही बात है हर कोई चाहता है कि उन्हीं का काम बेस्ट से बेस्ट हो और जब क्लाइंट का रिव्यू आता है तो कितनी सेटिस्फेक्शन होती है हाँ बस समझे कि फिर वो सारी मेहनत जो है ना जो पूरी रात की जगह रो होती है या जो भी मेहनत होती है वो समझे बिल्कुल उतर जाती है ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और बहुत अंदर से मतलब एक दिल का सुकून होता है क्योंकि जाहिर है आपके काम से किसी को खुशी मिल रही है ना आप अपने काम से किसी को खुश कर रहे हैं वो पैसे जो हम लोग ले रहे होते हैं ना वो शायद वो इतना फील नहीं खुशी का दे रहे होते जब वो एक मैसेज आता है इट वॉज ग्रेट दिस वॉज सो यमी और बहुत अच्छा रहा सबको बहुत पसंद आया तो वो ऐसा लगता है कि वो पैसे तो साइड है हाँ बिल्कुल कुछ खुशी जो आपको फील करा रही होती है ना वो बड़ा मजा है उसमें फिर ये होता है कि आपका दिल चाहता है कि आप नेक्स्ट टाइम जो इससे बढ़कर करें ना आपकी मतलब अपनी जैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी आपका बस नहीं चलता अपना अपनी जान भी डाल देना सब चीज़ों में केक वगैरह बनाने में तो मेरा दिल चाहता है कि फिर नेक्स्ट टाइम मैं उससे भी बढ़कर बेहतर जो है उनको रिजल्ट दूँ ना क्या मैसेज देंगी लड़कियों को और
कोई भी जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है ज़रूरी नहीं है कि ये बेकिंग यो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको जो है अपनाएं उसमें प्रैक्टिस करें और उसको जो है आप आगे लेके चलें और माओ को भी यही कहूँगी कि बच्चियों को अपने साथ मतलब अगर माएँ प्रोफेशनल हैं तो वो अपने हुनर को अपनी बेटियों में मुंतकिल करें अपने साथ उनको लगाएँ ताकि उनमें भी शौक़ और जज्बा पैदा हो अच्छा इन इनके बारे में बताएँ ये ग्रेविटी केक है इतने खूबसूरत से कुकीज़ हैं और ये आपने केक पॉप्स बनाए तो इसी तरीके से डिफरेंट थिंग्स के भी बनाते हैं आप जी जी हम लोग सब और मेरी स्पेशलिटी वैसे वेडिंग केक्स है वेडिंग केक्स है और ये है कि ये फॉन्डेंट वगैरह मैं रेडीमेड नहीं यूज करती मैं सारा जो है घर में ओ अच्छा आप घर में लेती हैं जी बिल्कुल एवरीथिंग केक से लेके और गनेश से लेके और ये सारा फॉन्डेंट सब कुछ मैं खुद घर में बनाती हूँ मेक टू ऑर्डर होता है और किस दिन पहले आपको ऑर्डर करना होता है दो से तीन दिन अच्छा और पूरा आप थीम से अकॉर्डिंग पूरा कर लेती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ मेरे माशाल्लाह बच्चियाँ हैं वो मेरी हेल्प कराती हैं लेकिन ये है कि मैं पहले से जो है ना बना के शेल्फ वो नहीं रखती और ऑर्डर भी अगर दो तीन दिन पहले हफ्ता भर पहले आपको प्री ऑर्डर कर दें जी जी तो वो तो फिर मेरे लिए ज्यादा बड़ा अच्छा है कि अगर आप लेकर आई है तो थीमेटिक है यानी कि पूरा थीम से रिलेटेड है एम सब जिसने अपकमिंग बर्थडे करनी हो तो प्लीज लुबना आमिर को आप जो है वो जो है वो कॉल करें और आई होप कि आपको ये सेशन बड़ा कलरफुल और बड़े मजे का और बड़ा बंटी टाइप लगा होगा एम एम से यहाँ पे और मेरा खुद चाह रहा है कि मैं इस वक्त ये सब कुछ जो है वो जरूर ट्राई करूँ तो ये जो जो वीडियोस हैं और जो लोग हैं ये आप में से ही हैं आप में से ही चुने गए हैं और आपके ही लोगों में ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी मोहब्बत से भरे ये सारी लवाजमान और फिर एक दिन उनका सक्सेस का ये आलम होता है कि फिर वो लोगों के लिए आइडल आइडियल बन जाते हैं उनके लिए एक एक बहुत अच्छी सी शख्सियत बन जाती है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है जो आपके लिए रोल मॉडल के तौर पर सामने आती है तो इन इनको इनसे सीखें इनसे बात करें अपनी जो सोच है इनसे डिस्कस करें ताकि आपको बहुत हेल्प मिले तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एक और वीडियो में मिलेंगे नए लोगों के साथ और नई नई बातें होंगी चिट चैट होगी अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा लाफ इज़ हैप्पी वुमेंस डे